فقفلته قبل ما تخش الكور يبقى انت بقى حاطط الابره تحت الليجن ولا فوق الليجن تحت ليه؟ ليه تحت؟ لان الابره محطوطه فين؟ في اللمبر ريجن طب وهي محطوطه في اللمبر ريجن؟ الابره محطوطه في اللمبر ريجن بس هي محطوطه في اللمبر ريجن الليجن فين؟ سيرفايكال فراسك سيرفايكال سته سبعه ثمانيه وكل الفراسك يعني فوق اللمبر يعني فوق الابره يعني الابره تحت الليجن تبقى الإبرة تحت الليجن بالمنظر دي سيرفيشن تلاقي ايه؟ كده اسمه مالتي ديكريز بش ناقص ليه؟ لانه ما فيش سي اس اف بينزل اصلا لان اصلا المفروض هو جاي من تحت ولا جاي من فوق ده جاي من فوق طب انت قفلت الليجن قفلت يبقى ما فيش حاجه تنزل اذا ما فيش حاجه نزلت وانت حاطط الابره تحت الليجن يبقى ما فيش حاجه تحت يبقى البريشر يقل جدا اسمها ماركلي ديكريز بريشر كده بالمنظر ده انا معلم عليه واقول ماركلي ديكريز بريشر لان زي ما انت شايف قفله خالص قفله ايه ليجن سوري قفل السبيس سب اركوي سبيس نيجي بقى نعمل ليجن من جوه البرد انترا ميدال لو غيرت عن سايت انترا ميدال دي هتكون عملت بارابليجا لانها بوظت البيراميدال كويس بالمنظر ده بس هي جايه من جوه لبره لما تيجي من جوه لبره وبعدين تبتدي تخرج بقى تدوس على السب اركوي سبيس مش هتقفله بنفس القوه اللي اتقفل بيها فيلم ليه؟ لان يعني الاكس ده جاي مين؟ من بره. فيقوم عامل لك مودريتي او مينيمال انكريست بريشر هي نقص بس ما ينقصش قوي. يعني السبيس هنا بقى ضيق، الليجن جاي من جوه لبره ضيق بس مش ضيق قوي. يعني ليه اتقفل من بره؟ لان الليجن جاي من بره اللي فات. بس هي جايه من جوه هنا فضيقه شويه. اقول عليه مودريتي انكريست بريشر. فرق طب اقول يعني هحط ايه لو طب العيان؟ عشان اقول مارك ومودريت والكلام الفاضي ده الانفستيجيشن مش مهمة خالص لان احنا عندنا ام ار اي انا ما ده ارلي لايف اس اس قديم فيري 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 اولد قديم قوي اسمه كواكنشتادز تست على اسم واحد الماني وصفه كواكنشتادز اسمه صعب لكنه هو التست ارلي لايف وفيري فيري فيري اوبسولي مش معقول تحط ادرا في ظهر العيان عشان تشخص بيه قال ايه؟ اقول لك ان في ناس بيسالوا فيه ده اوبسولي ما بيتعملش قال ان انت تيجي كده اتفقنا انه ده الكور ده الكور ده اهو ده السب ارك السب ارك مونت سبيس في سي اس اف ودي ايه ده؟ محطوط هنا غلط هي المفروض تتحط تحت انا راسمها غلط تحت الكور وبعدين دول هم ارك نوريت قلنا في لايت داخله ده انتوا هنا جاجر ايه؟ فدول ما لما تحط ايدك اللون الاسود ده صوابعك هتحط ايدك ان على تقفل الانترنال جاجر فين يمين وتقفل الانترنال جاجر فين شمال حد يعبر لي يقول انا ما اقدرش نعمل كده انت ما تقدرش تحط ايدك على الناحيتين بايات ده في كاروت الكلام في كاروت ما ينفعش تدوس على الكاروت اليمين وتدوس على الكاروت الشمال ينفع؟ ما ينفعش ليه؟ اه كويس لكن ينفع تدوس وتقفل الانترنال جاجر بين يمين وشمال وده اسمه تيست اسمه كويكنش تيست لو انت قفلت ده وده يبقى هل في درينج؟ يعني هل السي اس اف هيخش جوه الانترنال جاجر بين؟ نو يعني معنى كده ان هو طالع كده يلاقي هنا في اوبستراكشن انسيدنت يمين وابستراكشن شمال. تقوم تلاقي الضغط ايه؟ زاد انت حاطط ابره هنا. خلي بالك بقى انت دايس ايدك. سي اس اف مش بيبقى دريند فالضغط يزيد لان انت قفلت الانترنال جوجرافي. شيل ايدك الدرينج يحصل يبقى الضغط للسي اس اف يعدي. هو لما يحصل درينج للسي اس اف البريشر اللي كان زايد هيقل لما يحصل رابيد ريدكشن لنورمال بريشر تاني. بلاش اقول لك بس زاد وبعدين قل طب وبعدين قل طب لو انت جيت رسمت الكيرف بتاعه يطلع كده زاد وبعدين قل يعني رابيد رايز رابيد فول ده نورمال في الانسان الطبيعي يعني هات واحد طبيعي وحط ايه برفضه وحط ايدك على الانترنال جنرال فين يمين وشمال تلاقي الضغط زاد شيل ايدك تلاقي الضغط قل ماشي طب ولو كان اكسترا جنرال تبقى الليجن جاي من بره لجوه مالكش دعوه 
Il dit, c'est bien, on va à gauche. Il va tester ça. 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 Ah, ça va. Oui. Complete obstruction of the sub at the upper part of the sub at the point space. On s'y est fait bien. Mais il faut. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a No rise in pressure. Why no rise in pressure? Can you a fee rise in pressure or talk here? The content of the whole thing is in. For the lead. Then put it down. Let's put it down. Why not put it down? Because we're going to put the lamp down to the left. The lead should not be cervical or thoracic. Then put it down to the left. To the left, there's no space. Then we're going to put it down. Then we're going to put it down to the right. Can you a talk here? You see, which is not the case. Then we're going to put no rise. طبعا لو شلت ايدك يبقى نو فول يطلع المنظر كده. نو رايز نو فول ولا حاجه. كومبليت اوبستراكشن في الصوت على الكوين سبيس. مش اي فرق خالص. تقدر تخمن النقصه اسمها كومبليت دايناميك بلوك. تقدر تخمن دي انترا ميدالري ان كومبليت بلوك لان جاي مين؟ من جوه فالسبيس ده لكن مش مقفول. تقدر تخمن الكيرف. هيطلع؟ خلي بالك السبيس ده والسي اس اف جاي منين؟ من فوق والسبيس ده دايجة وانت حاطط الابرة تحت الدي الدي هنا وانت حاطط الابرة تحت يطلع ايه؟ اه هيطلع سلو وليس رايز وتشيل ايدك سلو اند بس فول تو نورمال يعني يطلع كده. ليه بقى؟ ليه طالع؟ ليه بالراحة؟ ليه مش زي نورمال؟ يعني سبيس دايجة في انسباب فالضغط ما بيعلاش بسرعة زي اللي فات زي النورمال. فيطلع المنظر ده لو قريت التلاتة اسمها بارشال دايناميك بلوك يطلع كده. الاسود الاحمر ده نورمال، الاسود ده اكسترا ميدالري بارابليجيا والموف ده انترا ميدالري بارابليجيا، ده الفرق بينهم. ده تيست مالوش قيمة خالص لان احنا عندنا ام ار اي. لكن قولوا لو اتسالت عليه يبقى احنا لو جينا ليه نورمال كده؟ لان الطريق مفتوح. ليه الاسود كده؟ لان الطريق قفل خالص. وليه الموف كده؟ لان الطريق بقى نص نص يعني ايه؟ ضيق بس لكن مفتوح. فده انت بتدور طب ليه في انت بتدور الطريق ده يعني ما تقفلش خالص؟ ما ليش جنب دور والسبيس بره في الكور وليه في الاكسترا بتدور يتقفل خالص؟ من جاي من بره لجوه فعشان توصل للكور ده لازم تكون قفلت صار على الكور سبيس تماما. طيب ده اوبسوليت ملوش قيمه خالص. اللي جاي برضه بيسالوا عليه بتوع النيورولوجيك انسبيشن لكن مش مهم بس هنعرف نورمال سي اس اف كونتنتس البروتينز من 20 ل 40 مللي جرام برمات لازم تحفظ الكونتاكس دي لان بينزل عليها سؤال سي اس اف ريكورد. السيلز من 0 ل 5 في الهاي باور فيد مينلي ليكوسايتس ترايز كده شوجر كده يبقى دي نورمال كونتاكس بتاعت السي اس اف. وخدنا الضغط بتاعه الضغط بتاعه من 120 ل 140 مللي جرام ميه بروتين سيلز ترايز شوجر دايما نقول ان في بروتينات وفي سيلز. في مرض قبل كده زود البروتين اكتر مما زود السيلز. جامعة ليس اندوم في مرض زود السيلز اكتر اللي هو مالتيبل سكيلوزس دلوقتي هتلاقي العكس كده للمنظر ده الاكسترا ميدالي كومبريشن 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 الاكسترا ميدالي كومبريشن هتلاقي مارك انكريز ان البروتينز اللي وصف الكلام ده اتسمى على اسمه فراينز سندروم فراين ده قال الاتي ان هتلاقي حاجه اسمها مارك انكريز ان البروتينز يعني البروتينات بتزيد ازاي هقول لك ان شاء الله فراينز الاكسترا ميدالي الاكسترا ميدالي كومبريشن هتلاقي اسم البروتين زاد ليه هقول؟ وفي سايتو البومينس ديسوسيشن لصالح البروتينات يعني ايه؟ انا حللت سي اس اف تلاقي البروتينات زادت اكتر من زادت السيلز زيها زاد جامبا ريسنت مود وهتلاقي زانتوكروميا يعني لون السي اس اف اصفر بدل ما كان كالورلس كان المفروض لون الميه هيبقى لون اصفر ليه لون اصفر؟ هاي كونتنت اوف بروتين البروتين لما تزيد الكونتنت بتاعه تلاقيه بين قوسين سترو كالورد لون القش القش بيبقى لونه اصفر يعني نسبه البروتين بيدي صفره كده لما يزيد نسبته يصفر شويه لون الميه النورمال لما تحط بروتينات كتير في ميه ممكن لونها يبقى مسفر شويه فده بيتسمى يالوش ديسكالوريشن او سترو كالورد فلويد لون القش اصفر الزانثوكروميا دي يعني يالوش ديسكالوريشن تقول عليها بين قوسين هاي بروتين كونتنت يبقى كل اللعب هنا على البروتينات كمان بيحصل سبونتينيوس كوجريشن يعني لو سبت السي اس اف يبقى موبا يعمل ضلمه. هاي كونتنت اوف فايبرين اند فايبروجين. 
طب الفايبرين فايبرين شيء بيقول ايه؟ بروتينات هاي كونتنت اوف فايبرين اند فايبرينوجين في حد عندنا في القصر عين سبيشال نيورولوجي سالك هو بيضل لطيف يقول له نسبه عاليه من الفايبرين والفايبرينوجين كبروتين يعني معنى كده ده بروتين فبيضل وده بروتين وده بروتين ليه طب الاولاني بروتين اي طبعا نسبته زاد عن نسبه السيلز طب الثلاثه دول بروتينات اللي وصف الكلام ده فراين في قال مارك انكريز ان بروتين بتفسرها جدا مفهومه جدا ازاي انا هقول لك الجوجل مارك انكريز البروتين اللي زاد ده عمل حاجه اسمها سايكل نيورونز ديسوسيشن يعني زاد اكتر من السيلز والبروتين اللي زاد ده خلى اللون اصفر والبروتين اللي زاد ده فيه فايبرين وفايبرينشن عمل ده طب زاد ايه البروتين؟ في الاكسترا ميدالري في الاكسترا مش في الانترا الكلام ده في الاكسترا مش في الانترا ميدالري بارتيشن زاد ليه؟ دي ليه في المنبر اللي هي العلامه الخضراء دي اللي هي الاكسترا ميدالري بارتيشن الاكسترا ميدالري كومبريشن تعال نكبرها شويه كبرنا كده كبرنا عشان نبان تبان اكتر طب لو كبرنا ظهر حاجات ما كانتش باينه في السلايد اللي فات دي ما كانش باين فيها ده ظهر اللي هو محمد ايه ده؟ بلاد فيسلز موجود بلاد فيسلز في اللينجيز في بلاد فيسلز ظهر ما كانش واضحه طب هو يعني عايز اكبرها اكتر عشان اوصل عايز اوصل له كبرتها اكتر ماشي يوم يحصل كده دي ليش الانتقال انت عملت ايه؟ انت لما قفلت كده لما دي ليش اللي هي اكسترا ميدالري ده مين الاحمر ده؟ بلاد فيسلز فالديشن دي قفلت البلاد فيسل تحت البلاد تحت القفله الضغط هنا زاد لما الضغط هنا زاد في هنا حاجه اسمها اندوثيريال بولز خروم وعندنا الاخضر ده بروتينات والاسود ده سيلز فالاخضر ده طالما الضغط زاد يبتدي البروتين يعزل من هنا للسي اس لكن السيلز ما تقدرش تعزل ليه؟ لان حجم السيلز اكبر من حجم الخروم لما يحصل هنا ان بسبب الليجن جايه من بره لجوه قفلت اللون الاحمر ده. الاحمر ده البلاد فيسل سببته. زاد الضغط انترا فاسكيرلي. انكريز ان دي فاسكيرل بريشر. لما زاد الضغط في الفيسل ابتدى البروتين اللي حجمه صغير يخرج من الخروم. يوم ينزل ينقط في السياسه لكن السيلز ما لا ما ينفعش. يوم يحصل هنا سايتو البيومينز ديسوسيشن زاد في البروميا الثلاثه دول تحت عنوان زياده في البروتينز. اللي وصف الكلام ده اسمه فراي سامع طب انترا بلادري. أنا غيرت السلايد انترا ميدالري يبقى الليجن جاية كده. هل دي بتسد البلاد فيسل؟ لا ما بتسدش البلاد فيسل. فالضغط هنا ما زادش. فإذا الضغط ما زادش مفيش ما يدعو إن البروتين يعزل. يا في الانترا ميدالري نو فراينز سيندروم. أوكي. ده بيفرق ده هتلاقيه موجود في الفكرة برضه. اللي هو بيفرق إيه بإيه؟ اكسترا ميدالري من انترا ميدالري كونفرشن. لكن طبعا أهم حاجة هي الإم آر أي. سي تي سكان وإم آر أي. السي تي سكان أهميته إيه عن الإم آر؟ والام ار اهميته ايه على السي تي؟ الام ار اي بيبين لك كورد كومبريشن وبيبين سبب الكورد كومبريشن، لكن السي تي يمتاز عن الام ار في ايه؟ لو كانت المشكله بوني لو كانت المشكله فيرتيبرال يتميز السي تي اكتر. لكن الام ار بيبين لك الكورد كومبريشن مزنوق فين وسبب الزنقه ايه؟ يبقى اهم انفستيجيشن على الاطلاق في عيان الفرق تيجي هي ايميجينج سي تي اند ام ار بلاي اكس راي دي مالهاش قيمه دي طب انا بقولها ليه عشان امتحان الاشعه. احنا ورينا اشعات في اليوم الشيست الاشعات اللي وريناها في الشيست تمثل 90% من امتحان الاشعات اخر السنه. 10% لاشعات العظم والجي اي تي والبو والايد الهاند والسكال والجي اي تي والفاسكر 10% للباقيين والكيدني والاندوكراين. الاشعه دي ما بنشخص بيها مش معقول اشخص خالص بيجي بالبين اكس راي طبعا لا لكن مهم عشان امتحان اخر السنه. بلاي اكس راي اوف سباين، ايه المرسوم ده؟ سباينال كورد ودي فيرتيبرا ودي فيرتيبرا ودي ديسك، اللون الاسود ده الديسك اللي بين الفيرتيبري. الديسك اللي بين الفيرتيبري. فبيحصل ايه؟ هيقول فيرتيبرا كوزس اونلي يعني ايه؟ يعني عمرك ما هتلاقي انت تغيرات في البلاي اكس راي الا في الحاجات البوني. زي ايه حاجات بوني؟ قلنا المره اللي فاتت قدس او تروما او ديسك او او هلاقي مثلا destruction of the vertebrae العرض ده اللي بتاعك متكسر وده الاكزامبلز بولس تروما تيومر اي تيومر برايمري او سكندري ادينا اكزامبل البرايمري بوستيوم ساتوما وفي سكندريز طب ما هو ده وده وده يبقى ضرب العرض طب وزبارة العرض يبان لك في البين اكس ري اه يبان في البين يبان ايه يبان الكلمه دي 
destruction of the vertebrae بيتلاقي العظمه مكسوره. طب العظمه مكسوره هتبان. يبقى لقينا واحد destruction of the vertebrae بيتلاقي العظمه مكسوره. بعدين ممكن الاقي كده. Narrowing of the intervertebral spaces plus or minus ostifides. يعني ايه؟ السبيس ده اللي بين الفرتبرا والفرتبرا السبيس ده يبقى ضيق ضيق وممكن وممكن لا تلاقي ظهر كمان اوستيفايتس الاوستيفايتس دي هوريها لك هتجيبها لحظه بس اول حاجه ايه الفرق بين كلمه سبونديلوزس واكيوت ديسبرولاس قلت امبارح السبونديلوزس ده ديجنرز لكن الاكيوت ديسبرولاس ده تروماتيك اكيوت ديسبرولاس ده واحد بيقف يشيل حاجه تقيله حصل له ديسك برولابس لكن السبونديلوز ده ديسك فاكليك مع السنف طب يبقى ده مرض جراد ولوكرانيك لكن ده مرض تروماتيك واكيوت في الحدين في الحدين دي ودي هتلاقي السبيس ضيق طب ضيق ليه؟ كده بالمنظر ده هناخدها ان شاء الله الحصه الجايه لما دي تنط كده بتنط كده بيس برولابس نطت يا اما تروما يا اما تاكلت لما تنط هتفعص الكور تعمل بارابيشا، ما انا مش عارف بيتر بيتر بتاع بارابيشا، لكن لما تنط كده بالمنظر ده يبقى يترتب عليها ان السبيس ده هيحصل ناروينج كده، تبان في الاشعه زي ما شايفين بعض، في منتهى الوضوح، ناروينج اوف ذا انتر فيرتيبرال سبيس، السبيس دي ايه لما الديسك بتنط او الديسك بتنط في الحالتين؟ سواء سبونديلوزس او اكيوت ديسك بولابس، لكن مش في الحالتين تلاقي اوستيفايتس، ايه الاوستيفايتس؟ دول نطقات عظميه كده بالمنظر ده، النطقات دي ايه بالظبط؟ ايه اللي ظهر في الفرتبرا كده؟ ايه ده؟ دي عباره عن ديجنراتيف تشينجز فايبروزس وكالسيفيكيشن حتت زوائد عظميه اسمها اوستو فايتس تكلس في العظم يعني حته عظمه زياده طب رايك يعني ان حته العظمه الزياده دي تحصل في الامراض الاكيوت تروماتيك ولا في الامراض الديجنراتيف؟ ديجنراتيف يعني في السبونديلوزس ولا في الاكيوت ديسك برولابس؟ في السبونديلوزس لكن في الاثنين بتلاقي ديسك سبيس ايه؟ أنا. كويس طب وهي الزوائد دي اللي بتبان في البلين اكس راي؟ اه بتبان. يعني لو لقيت واحد كبير في السن عن 80 90 100 سنه 120 150 سنه هتلاقي الزوائد دي باينه عندك. في في ميل مره شفتها اشتغلت مره في السعوديه مره واحده. 41 يوم عادي. في الطائف. كان مكان حد لوكال كده ومره ما تنتهاش حاجه. دي لقيت مره واحده العيانه انا اروح اشوفها في البيت تعبانه. رحت شفتها لقيت ست كبيره في السن قاعده في ركن كده. ونايمه تعبانه بس هي اتكلمت كويسه جدا انا عارف مش تيجي معاك بتاع وجعها كلام بسيط قوي من قرايب طبعا مش ولادها ولا احفادها كان من 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 بق احفاد ولادها كان قالوا مش بهزر انا ده قالوا لي من بقهم 130 سنه انا من رايي اكتر بس هي من بقهم مش بهزر كان ومره ثانيه لو شفت واحد بيتكلم معايا ده رائع كان 99 داخل على النايم ده كان شد كنت زي كانت كويسه جدا هناك في الصايف في مناطق اللي هي بتاعه الصحراء وكده مناطق اللي بيعيشوا على الطبيعه الظاهر ده ليه دور كويس قوي انه يبقى الدنيا حلوه هتلاقي كده المنظر ده تشوف انه الزوايا دي مش هتبان الا في سن كبير طيب عملنا اكس راي ونعمل حاجه اسمها مايروجرافي المايروجرافي دي اوكسوليت بس للاسف بينزلوها في امتحان الاشعه يسرع سابقا انت بتحقنها في ظهر العيان فين بتحقنها في ظهر في اللمبر في اللمبر ريجن طب اذا حقنتها في اللمبر ريجن ايه بقى تمشي مع السي اس اف طب اذا حقنتها في اللمبر ريجن وتمشي يبقى هتطلع من تحت لفوق يعني انت حقنتها تحت ولا حقنتها فوق؟ حقنتها تحت وهي تطلع وتعمل اشعه مايلوجرافي في حاله اكسترا ميلوجرافي تمشي كده ده المنظر طلع من تحت لفوق طب وقالوا لي اسود تاني السي اس اف بس هو ما بيبانش اسود العظم ده بيبان في الاشعه اللوني العظم ده ابيض وده بيبان ابيض تقيل قوي مايلوجرافي سبعة في الاكسترا ميلوجرافي بارتيشن الليجن جايه من جوه ولا جايه من بره؟ جايه من بره فبتكون عامله كده فبتقطع بالانتراكت الفلو ما بقاش في فلو فاتقفلت انت داخل من بره جوه فبيبان ان الفلو اتقفل يعني قطع يعني حصل انتراكشن للبلاد فلو فالنتيجه النهائيه ان انت لو عملت ايميجينج بعد لما حقنت سابقه تلاقي ان ده مين الابيض الاسود اللي هو بيبان في الاشعه ده مين ده؟ دي سابقه مايوجر تلاقي اتقطعت بس بتحاول تكمل كده تلاقيها شويه نقط تنقط يعني نقطه كده يمين ونقطه شمال في محاوله انها تكمل وهي ما بتكملش انت قفلت عليه خالص ليه هو 
الليجن دي نمبر اللي هو يعني تعمل اوبستراكشن للسي اس اف لو كومبليت اوبستراكشن للسي اس اف ولا ايه كومبليت؟ كومبليت اوبستراكشن للسي اس اف فيلاقي المنظر ده بيوصفوه في الاشعه انه حاجه اسمها ده اللي انت هتشوفه في الاخر كومبليت بلوك شورت تيلز انت طبعا آه انت ما بتشوفش الليجن دي لما يقول الليجن دي مش بتشوفها انت بتشوف الاثر بتاعها الاثر بتاعها اللي هو ده اللي هو ده ده الاثر بتاعها لكن ما بتشوفهاش ايه؟ فبيبان حاجه اسمها شورت تيلز النقطتين اللي هم بيسموهم شورت تيلز دول ليه؟ لان محاوله للمسابغه انها تكمل الطريق ما بتقدرش فتبقى عامله سادل شيب سادل دي اللي هو ايه السادل ده؟ كويس كده زي الحصان هي شبهها بالظبط فبتبان سادل شيب كده اكسترا ميدالري باراكليشن مش معقول انا اعتمد في التشخيص على الاشعه دي خالص يبصريك جدا بس للاسف بينزلوها في امتحان الاشعه الانترا ميدالري قصه ثانيه شكل ثاني خالص الانترا ميدالري باراكليشن يبقى ليجي جايه من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من جوه لبره كده بالمنطق فما بتسدش خالص ليه اتسابها كملت لفوق؟ لان من سبيس ما اتقفلش خالص بس ضيق فبيكمل لك لفوق انت ما بتشوفش الليجي دي نتيجه نهائيه انت بتشوفها فبتتسمى فيوزي فورم شيب يعني ايه فيوزي فورم؟ يعني انكريز ويت اوف ذا كورد يعني الكورد انت وسعته بيبان بقى واسع ولونج تيل ليه لونج تيلز؟ لان اتسمح ليها انها تعدي ليه؟ اتسمح ليها تعدي لان السبيس ما اتقفلش خالص فبيبان فيوزي فورم شيب بالمنظر ده هيبان في الاشعه بس مش معقول اعتمد على اعتمد على ده في التشخيص الحاجه الوحيده المهمه هنا هي سي تي سكاب وان ار الجدول ده بقى في الاخر يكون اكتمل باللي قلناه النهارده في الانفستيجيشن اللي فرق انترا ميدالي من اكسترا ميدالي باراكليشن التريتمنت مفيش تريتمنت غير نمره واحد جنرال كير هو الكير ده زي عيان الهيموبليجيا بالظبط 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 من غير سوالوينج وبريدنج لان هنا في اربع نقط هناك كان في ست نقط شلنا السوالوينج والبريدنج لان عيان ما عندوش غيبوبه هناك كان في غيبوبه ممكن في الهيموبليجيا فكنا حاطين كير للسوالوينج وكير للبريدنج هنا مفيش كل مشكلته انه رجليه مشلوله. سيمبتوماتيك تريتمنت فيتامينز وكلام فاضي وفيزيوثيرابي، الفيزيوثيرابي ليها دور على فكره. لما تبدا دكتور العلاج الطبيعي يحول العيان من ايه لايه؟ من درجه شلل لدرجه ضعف او من درجه ضعف لدرجه ضعف احسن. خلاص وزي تريتمنت اوف ذا كوز اكزامبل ده انتي كيبيركلاس دراكس فور بوتس ديزيز مثلا ممكن تقول كده انتي كيبيركلاس دراكس فور بوتس ديزيز اوكي. كده لما يجي يقول له سي تي سكان اور ام ار بقول له سي تي اهميتها الحاجات البوني والام ار اي بيبين سايت اوف ذا ليجن وبيبين كوز اوف ذا ليجن نروح على سبيشال فورمز اوف